ஹலோ இன்றைக்கி வீக் சிக்ஸ் அப்டேட் ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் வந்திருக்கு புதுசாக அப்படின்னு மட்டும் அதாவது என்ன சேஞ்ச் மட்டும் காட்டுறேன் செடியெல்லாம் அப்படி சும்மா காட்டுறேன் இது ஸ்குவாஷ் பிளான்ட் இவ்வளோ வளர்ந்துருச்சு கொஞ்சம் சன்லைட் இருக்க இடத்துல வச்சங்காட்டி கொஞ்சம் இந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இது நல்லா பெருசாகிட்டுருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் அந்த இன்செக்டெல்லாம் அந்த ஸ்ப்ரே அடித்தங்காட்டி கொஞ்சம் சரியாகிடுச்சு அப்புறம் என்னோடய ரோஸ் பிளான்ட் எல்லா ரோஸும் பூத்திருச்சு இன்னும் இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோவில் வந்து ஃப்ளவர் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதோ என்னெல்லாம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்திருக்கு இதில் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா இதோ இந்த இடத்துல சொன்னேன்ல இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா நல்லா சீக்கிரமாக வர அந்த பூ வரும் அதேமாதிரி காய் பெருசாக வரும் அப்படி இல்லைனா ரொம்ப சின்ன சின்ன தக்காளி தான் வரும் ஸோ அதை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும்போது வந்து தக்காளிக்கு ரெண்டு டைம் கூட தண்ணி ஊற்றணும் அது இந்த க்ரோ பேக் மாதிரி வச்சுருந்தோன்னா ரூட்டு சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிரும் தென் இது இங்கே இங்கேயும் டொமேட்டோ இதுலேயும் பூ வரப்போகுது இதோ இங்கே கூட வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இது அப்படி தான் இருக்குது பெப்பர் பிளான்ட்லாம் வளர்ந்துட்டுருக்கு லெமன் கிராஸ் சன்லைட் பற்றிலான்னு நினைக்கிறேன் அதை மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இந்த குக்குமரு வெள்ளை வெளியாக இருந்த இலையெல்லாம் பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு இந்த சைடு இன்னும் இதே தான் மின்ட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வளருது இது நல்லா ட்ரிம் பண்ணால் தான் நல்லா வரும் இதோ பேசில் பாருங்கள் ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த கொஞ்சம் நிறைய லீவ்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் ஆனியன் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு இந்த ரோஸ்மேரி அன்னைக்கு பிளான் பண்ணது போன வாரம் நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு அதுலேயே தான் நுற மாதிரி வருது ஏன்னு தெரியல இது வந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இதோ பூ வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னொரு பூ விரிஞ்சிருச்சு இது ஜீனியா இன்றைக்கி வந்து ஹம்மிங் பேர்டு வந்துச்சு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஜீனியா வந்து ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது வந்து அந்த அங்கே இருக்க அந்த அந்த செடிக்கு இது அந்த கலர் செடி இருக்கு இல்லையா இந்த செடிக்காக அது வந்துட்டு போச்சு இன்றைக்கி மேபி இந்த ஃப்ளவர்னால் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது அங்கே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜீனியாவில் நிறையா மொக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதோ சூப்பராக இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இன்னும் நிறையா செடி போட்டிருக்கு எல்லா கலரும் நிறையா கலர் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டேஸில் வந்துருச்சு இது ரொம்ப குட்டி பாட்டுங்கிறனால நிறையா தண்ணி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கு இல்லைனா பாருங்கள் இப்போவே வாடி இருக்குது அடிக்கடி கரெக்டாக தண்ணி கொடுக்கலன்னா வாடிது ஸோ பெரிய பாட்டில் வச்சோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கே இது இந்தளவுக்கு பூ வந்திருக்கு இதோ இது ஒரு செடியிலேயே நிறையா பிரான்ச் வந்துட்டு நிறையா பட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு இன்னும் நிறையா சைடில் பிரான்ச்செல்லாம் வந்துட்டுருக்கு இதில் இது அப்படி தான் ஆலோவேர் அங்கே இருக்குது இது அந்த செடி அப்படியே இருக்குது தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக வளர்ந்துருச்சு கீரை செடி பாருங்கள் கீரையெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு ரொம்ப வளர மாட்டேங்குதுன்னு தெரில மேபி சன்லைட்டு எதா பிரச்சனையானு தெரில இது துளசி பாருங்கள் நல்லா வந்துட்டுருக்கு இங்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பெல் பெப்பர் செம்மையாக பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இதோ இது பெருசாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று பெருசாக வந்துட்டுருக்கு தென் இதுலேயே குட்டியாக ஒன்று நிறையா வந்திருக்கு கீழே இருக்க பிரான்ச்சும் பெருசாகிட்டுருக்கு அந்த கீழே வந்தது ஸோ பெல் பெப்பர் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு நல்லா நிறையா காய் பூ வந்திருக்கு இது பம்கின் நல்லா பெருசாக நல்லா செடி பெருசாகிடுச்சு இது இது எல்லாத்தையும் மறைச்சிருது வெயில் படாமல் இதுக்குள்ளார ஏதோ ஒரு பூச்செடி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதை மறுபடியும் வேறு பாட்டில் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் தென் இங்கெல்லாம் அதை அப்படியே தான் இருக்குது கொரியன்ற அப்படியே வரண்டுருச்சு அந்த இத்தனை தான் இருந்துச்சு இங்கே இருக்க கீரை அதெல்லாம் சரியாக வளருது இங்கே வெயில் அப்புறம் பைனாப்பிள் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு அண்ட் திஸ் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டு நல்லா இருக்குது அவ்வளோதான் பெருசாக இந்த வாரத்தில் இது நல்லா செஞ்சு தக்காளி பூ வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பூ பூத்திருக்கு நல்லா தென் வெல் பெப்பர் இந்த மூணு நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு அவ்வளோதான் உள்ளார இருக்க செடி காட்டுறேன் இந்த மணி பிளான்ட் இங்கே உள்ளார கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இது பக்கத்தில் இது இங்கே பின்னாடி ஃபவுண்டைன் அப்புறம் இந்த பேம்பு இருக்குது பேம்பு வந்து கரெக்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினாலே இதாக ஆயிரும் கொஞ்சம் சன்லைட்க்கு கூட தேவையில்லை அதுக்கு உள்ளார வச்சாவே நல்லா வரும் தென் இந்த மணி பிளான்ட் இங்கே இப்படி நல்லா போயிட்டுருக்கு அதுவும் நல்லா வளருது அந்த கட்டிங் பண்ண அந்த பேம்பு இன்னும் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு இந்த இயர் தான் இந்த செடி அப்புறம் இது அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே இதே மல்லிகைப்பூ செடிக்கு வந்து நான் பிங்க் லைட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரூட் ஃப்ளவரிங்க்கு நல்லதுன்னு அந்த இதில் இருந்துச்சு ஆப்ஷனில் ஸோ இலையெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சுன்னு